ينضم الي عبر خدمه سكايب من القدس المدون بن تزيون بن مرحبا بك ما كيف استطعت يعني الوصول الى المملكه العربيه السعوديه ما هي الفيزا التي اخذتها من السلطات شكرا لاستضافتي يسرني ان اكون معكم كاصدقاء أود أن أقول أولا أنني توجهت إلى السعودية في رحلة خاصة كنت هناك لأزور أصدقاء السعوديين الذين كنت معهم في المدرسة كانت الزيارة شخصية لم تكن سياسية لم ألتقي بأي مسؤولين لم أطلب من أحد أن يرافقني رحلتي برمتها كانت شخصية للاجتماع بأصدقائي دخلت عبر مطار الرياض لم أكن قادرا على استخدام الجنسية الإسرائيلية جواز السفر الإسرائيلي وأنتم على حق فلدي جنسية أخرى ووفقا لقانون السعودية يسمح بدخول المساجد في السعودية باستثناء مكة حيث هناك حاجة لتصريح خاص وأنا لم أفعل ذلك بسبب احترامي وتقديري للشعب السعودي ويجب على الشخص أن يحمل فيزا الحج كي يدخل إلى مكة طيب أود السؤال ألم تخشى عندما يعني جازفت بأن يكتشف أمرك وأنت في مسجد في المدينة المنورة له قدسية لدى المسلمين وتعلم أن هناك حساسية بالنسبة لإسرائيل مع القضايا العربية ما الذي دفعك لمثل هذه الخطوة؟ Of course. Thank you. It's a very nice question. Thank you for asking. First of all, I went there as a friend to pray. ذهبت إلى المسجد لأصلي فنحن كيهود نود الصلاة في الأماكن المقدسة التي صلى فيها الأنبياء والنبي محمد هو أحدهم ولذلك كان من دواعي سروري أن أزور هذا المسجد حيث كان النبي محمد يصلي وأنا صليت هناك بلغة العبرية من أجل السلام في الشرق الأوسط بين المسيحيين واليهود والمسلمين والأقباط وجميع الديانات فالشرق الأوسط هي هو كيان واحد وأصحاب الأديان المختلفة عاشوا في المنطقة على مدى سنوات وأعتقد أنه حان الوقت لجيلنا كما ذكرت في إحدى مدوناتي أن نغير هذا الوضع وأن نخاطب بعضنا البعض بقلب مفتوح وإذا كانت نوايانا حسنة فأنا لا أخشى أن أذهب إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو طيب إلى الكنيس أصدقاؤك من السعوديين كانوا يعرفوا يعني بموضوع حملك للجنسية الإسرائيلية وديانتك وساعدوك على الوصول إلى يعني المسجد النبوي It's a good question. Thank you once again. مرة أخرى هذا سؤال جيد. طبعا أصدقائي يعلمون أنني يهودي من إسرائيل. يعلمون أنني أحمل جواز سفر آخر. واليهود من ناحية أخرى مقبولون في السعودية. لكن هناك مشكلة بالنسبة لجواز السفر الإسرائيلي. فأنا دخلت السعودية بصورة قانونية. احترمت عادات وتقاليد. البلاد التي كنت ضيفا فيها وذهبت إلى المدينة بنفسي وقلت لأصدقائي أنني أردت زيارة جدة والمدينة لأن هذا كان دائما أمرا يخطر على بالي فالديانة الإسلامية ديانة حميدة ولكن لسوء الحظ لا يقتبس الآخرون الديانة أو بعض الآيات طيب سريعا عذرا عن المقاطعة لكن سريعا لم يتبقى لدي وقت ماذا حل بصفحتك على إنستغرام حاولنا الوصول إليها لم نجدها
Yes, let me tell you uh, if I can comment briefly. Uh, I think there was so many important comments. There was a lot of information on the entrance to the Medina. ولذلك فإن إنستغرام علقت الصفحة ربما بسبب العدد الكبير من التعليقات ولذلك فأنا أعمل الآن مع فيسبوك وإنستغرام لأعيد حسابي إلى سابق عهده فحسابي شخصي كي يتمكن أصدقائي وأفراد أسرتي من معرفة ما أفعل وأين أسافر أشكرك أشكرك عبر خدمة سكايب من القدس المدون بن زايد